Hello. Hello, Miss. Hello, how are you doing? Fine, thank Miss. Finally, you appeared. <laughs> Nice to hear you again. Yader, where were you yesterday? Uh, very good, thank you. You were not in class yesterday. No, no, ayer no, no estuve. And what happened? Este, vine tarde. Oh, yeah, the, the yesterday was payday and the traffic was very, very heavy. Yesterday sí. the traffic was crazy. Difficult, sí. Yes, it was very. But well, fortunately, you're here today. How are you doing, Pedro? I'm fine, thank you. Okay. What about you, Miguel? How are you today? Miguel? It's gone. Okay, Bea, how are you doing? How are you today? I'm fine. Okay, that's great. Um, do you remember yesterday's topic? WH questions. WH question. And, uh, uh, yes. Yeah, there you asked me to review the WH questions today, right? Um, uh, come on. Mm. Alguien me pidió que, que siguiéramos con los WH questions ahora. Uh, yo, yo. Ah, ok. Ok, ok. So, we will do that. Ah. Mm -hmm. Well, there are two types of questions in English. Mm -hmm. Hay dos tipos de preguntas en inglés en todos los tiempos. Usted va a ver WH questions y yes, no questions, ¿ok? okay. Son dos, dos tipos de preguntas, yes, no questions y WH questions. Esos existen en todos los tiempos en inglés. Ahorita lo que estamos repasando es el tiempo presente. Um, when do which works? Uh -huh. As you can see here, we have the finalized when. Es para preguntar sobre el cuando, tiempo, okay. When refers to time. When, for example, today, who es como decir quién. Yeah, who, Tom, for example. Which cuál. is cuál, it's like para una lección, huh? the red one. Mm. Who's? Who's? Who is quien? I am sorry. This is crazy. Who is quien? El who's is the quien. Mm -hmm. Como para pertenencia, belonging, right? Who's? Okay. Now, where? Where? Donde. Donde, lugar, at home, right? For example, what? means okay. eh. in this case you can say what occur how oh. by bike come uh -huh. de que forma como right why nos okay. pide una razón porque why it's yeah. the reason mm -hmm. now how would we complete this sentence? Well, this is a question. Complete the question with a question word. ¿Qué question word falta ahí? It's a compound one. What time do you get up? Yes, what? Okay. It can be when. what time or when? When. Mm -hmm. When. What do you have? Oh. What do you have for breakfast? Tea and toast. Now, 
if the do you go to school and it says on foot what's how missing you, there how how uh -huh. is, at how? the que forma como llegas a la escuela um, a pie oh, on foot okay Who? Who? Okay, who or whose? 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 Uh -huh. Whose book is it? It's Mary's. Mm -hmm. What is your favorite actor? Mm. What? No. No. Who? Who? Quien? Who? Quien, who, uh -huh. who, who, who is, is your, your favorite, favorite actor? actor? Uh -huh. Who is your favorite actor? Ayer estuvimos estudiando las WH questions en presente simple con do. Pero si se fijan aquí, no todas llevan el do. Mm -hmm. Cuando está presente el verbo to be, whose book is it? Es o estar. Ser o estar es verbo to be. Cuando tenemos el verbo to be, no usamos el auxiliar, ¿ok? Igual que aquí, who is, quién es, your favorite actor. Ajá. Uh -huh. uh -huh. Ahí no ocupamos auxiliar. Con el verbo to be, no se ocupa el auxiliar. Ni do, ni das, ¿ok? Es como les explicaba la vez anterior, es como si dividiéramos el tiempo presente en dos partes. La parte del presente simple con el verbo to be y la otra parte que es con todos los demás verbos. ¿Ok? Con el verbo to be, o sea, am, is, are, no utilizamos el auxiliar do. Pero si vamos a utilizar otro verbo que no sea el to be, entonces ocupamos el auxiliar do y el does. Doesn't en oraciones negativas, don't. En preguntas do, does. En oración afirmativa no usamos auxiliar. Okay. Y como okay. ven la estructura, ¿verdad? Lo que habíamos estado practicando el día de ayer. Ok, let's try to complete the question with the question word. Las question words son las que empiezan con... Well, Llevan W y H, right? Like what, who, when, where. ¿Cómo haríamos acá con esto? When do you want to go home? Why? Why? Why ah, también se valdría when. ¿Cuándo, ¿Cuándo quieres ir a casa? When do you want to go home? Mm -hmm. Y la otra es por qué. Why? ¿Por qué? ¿Por qué te quieres ir a casa? Ajá, ¿por qué te quieres ir a casa? Uh -huh. Uh -huh. Why? Dale ti la segunda. Where do you live? <laughs> ¿Dónde vives? Ajá, uh -huh. ¿dónde vives? Where do you live? Where do you live? Ajá. Uh -huh. Do you watch TV? What's the possibility there? When? When o where, cualquiera. When. O how how often. Often. Ah. Ajá, cualquiera podría ser válida. Si usted quiere preguntarle, ¿cuándo ves dónde? televisión? O dónde. O ¿A dónde? Ajá, en el cuarto, en la sala. ¿Dónde? Y how often. <coughs> Aquí sí no hay para dónde. Hand. Hmm. Ok, hand do you write with. Who? Who? Mm, who se refiere What? a personas para preguntar a... Where? Mm, well, where no. es donde? Y ahí which? Me... Well, which? You... Which? Why? ¿Con cuál? ¿Con cuál? Uh -huh. ¿Cuál mano? Which? Uh -huh. ¿Con cuál mano escribes? Ah. Which? Esa, esa parte del with al final... El with, acuérdese que el with es como significa con, qué? con, con, ajá, ajá. Sí. con quién, sí. con quién o con no. cuál o con qué, ajá, el with, 
Necesitamos el with. Cuando le pregunta con quién o con con, right? En este caso, ¿con qué mano escribes? Which hand do you write? Si no le ponemos el with, solo dijera con qué mano. No, no diría con. ¿Qué mano, qué mano, qué mano escribes? Algo así diría. ¿Qué mano escribes? Necesitamos el with para saber con. Okay. Para que se complete, si no, no se completa. Uh -huh. Sí, igual si le pregunta con quién juegas. Ayer practicamos esa pregunta, ¿se recuerdan cómo era? Who? ¿Con quién juegas? ¿Cómo decía la pregunta? Who do you play, Who do you play with? with? Who do you play with? with. Ajá, who do you play with? Es, esa frase juegas? estaba en la plataforma, ¿verdad? Yes, mm. yes. Uh -huh. Y la practicamos ayer. Mm -hmm. Now, brothers, have you got? Ahí es cantidad, estamos preguntando cantidad. Uh -huh. how, how many? How many? Excellent. How many brothers have you got? Okay, let's ask the question and you select the best answer or the correct answers here. Hector, why do you want to go home? Why do you want to go home? Mm -hmm. Why do you want to go home? Uh, what is the answer? Because it's late. Because it's late. Uh -huh. Why do you want to go home? Because it's late. Pedro, can you ask the second question to another classmate? Okay. Where do you live? Ella there. In Oxford. In Oxford? In Oxford. Okay, okay. continue. Thank Okay. Uh, yeah, there. Okay. Uh, how often do you watch TV, Hugo? Uh, I watch TV uh, every night. Every oh. night. Every day. Every day. Okay. Son de los son de los que están ahí. Uh, every day. Okay. I watch. Okay, yes. Continue. I watch TV every day. Okay. Now, next question. Which? Uh, which hand? Do you write with uh, Hector? Uh, write in with in offer. No, no, with my, with left, my left hand. With my left hand. Uh -huh. okay. With my left hand. Uh -huh. mm -hmm. Okay. Hector, ask the last one. How many brother have you go? How many? How many? How Bro many brothers have you got? Got. It's a uh, Hugo. Hugo, okay. Hugo. Only, only one. Only one. Okay. There you can check your answers. They were correct. Mm -hmm. Okay, in here we can ask and answer questions using these pictures and the name. Okay. We have the verb leaves, brothers or sister, go to school, get up for lunch, Mike and Annie. Let's try to ask questions. Remember that 
We're going to make WH information questions. And the, uh, how will Foreman? Let's see. Primero van a escribir la WH word, ¿verdad? WH word para formular la pregunta. WH word. Luego de la WH word, ¿qué van a poner? Do o dos. Do o das. O dos. Das. Ok, do or das. Dependiendo del sujeto, ¿verdad? Si vamos a hablar en tercera persona singular, o sea, nos referiremos a él, a ella o a ello, a una cosa, vamos a usar das. das. Para el resto vamos a usar do. Entonces, WH word, do or das. Y luego del do o el das, ¿qué va? El subject. El subject, ajá. Subject. Verbo. Luego, ¿Qué va? Complement. Verbo. 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 Complement. Complement. Ok, complement. Y finalmente vamos a poner el signo de pregunta. Uh -huh. Por ejemplo... ¿Cómo preguntarías? Um, ¿Cómo llega al trabajo tu mamá? ¿Cuál es la WH para decir cómo? ¿De qué forma? How. Uh -huh. How does your mother go to work? Go, go her work. Uh -huh. How, primero la WH word. How, how. Como vamos a preguntar acerca de la mamá, que es tercera persona. Uh, how does, does your mother go her work? How does your mo mother go to work? Her work. work. La WH word es how. El auxiliar lo usamos das porque estamos hablando de el sujeto Tercer. tercera persona singular que es la mamá. El verbo. Complemento. Y la question mark. Ok. Ok. Vamos a ver si podemos hacer esto en el cuadernito. Tenemos dos... <risa> Sujetos, Mike and Annie. Vamos a hacer las preguntas Mike. utilizando lo que ven aquí en el cuadrito. Tienen que escribir cinco preguntas. Por ejemplo, si yo escojo acá, acá estoy viendo esta bandera y veo un lugar que parece Sydney. Australia. Y el sujeto es an, Annie. Mm -hmm. Y el verbo, es, uh, el verbo es live. live. Entonces yo voy a escribir en mi cuaderno dónde vive Annie. Porque eso es lo que yo quiero, yo quiero preguntar a dónde vive Annie. Entonces sería la pregunta. Where do you live? Where, mm, where, do where, Annie live? where live where? Annie? Where does, where where does, he? does, uh, does Annie where? live? Uh -huh. ah, ¿Dónde vive Annie? Annie? Where does Annie live? Where does no, okay. Annie live? Uh -huh. Y la respuesta sería She lives in Australia. She lives in Sydney. Ok. She lives. Uh -huh. Where does she live? Or where does Annie live? Annie lives. Okay. She lives in Australia. She lives in Australia. Uh -huh. Okay. Mm -hmm. 
in Australia. Uh -huh. okay. ok. Sigamos haciendo las demás preguntas. Brother or sister. Go to school. Uh, okay. Get out for lunch. Vamos a hacer las oraciones. Have you finished? How does this how does my go to school? <coughs> how does Mike go to, to school? It. Está bien así. Yes. Whoa. Excellent. How does Mike go to school? Y, y respondemos en bus. Ajá, puede decir he goes to school by bus. By. Cuando esté a través de qué medio, cuando usted quiere referirse a a, al medio que se utiliza es by. By bus. He goes to school by bus. Ajá. Alguien levantó la mano, vi por aquí, Miguel. 
begin. Uh, the second, how many does sister have Mike? Mm, how many? How does, many sisters? Does Mike have? Uh -huh. Does Mike have? Uh -huh. How many sisters does Mike have? Have. Mm -hmm. How many sisters does Mike have? Any other? How do I need to go to a school? How do, do I need to go to a school? Any, any es tercera persona singular. Ah, dos. Oh, dos. Does, uh-huh, does. How does any go to go school? To school. Mm -hmm. um, the other... Oh. What does any want for lunch? What does any want for lunch? Mm -hmm. What time does Mike get up? Yes, excellent. Any other? Okay, now that you have checked the questions, I can ask, well, uh, Jader, where does, where does Mike live? Where does Mike live? Uh, Mike live in, in UK. Mike lives in UK. Okay, Mike lives in UK. Very good. Now, Jader, ask one of your questions to another classmate. Okay. Carolina, how many sisters does my have? Carolina, how many sisters? Look, look at the chart. How many sisters does my uh. have? Two sisters? Yes. He has two sisters. Uh -huh. He has two he sisters. Has two mm -hmm. Any other volunteer? Now let's see with get up. A volunteer? Sería. I see. Mm -hmm. Get up. Nadie ha hecho get up. Get up. What time? When does my get up? When? Or when? When does my get up? Puede ser, when does Mike get up? Mike, sorry, when does Mike get up? And the other option? When does Mike get up? What time, get up? Mike does, what time Mike does Mike get up? Yes. Or any. Uh -huh. Let's practice. Mm, Hector, what time does when? N, what time does any get up? When does get my get up? What uh, time does any get up? Any get up. Uh, she gets uh, up. She seven get up at seven and thirty. Okay, she gets up at Seven and thirty, or oh, he, quarter. he, Mike. Mike is el que se levanta a las seis y media. Mm -hmm. Yes. Okay. Um, for lunch, let's see a volunteer to ask the question. Un voluntario que haga la pregunta. Is it for lunch? What does any want for lunch?
Das. Sorry, I can't hear. Hey, what does anyone for lunch? Okay, what does anyone for lunch? Okay. Ok, ¿para quién es su pregunta? Eh, Hugo. Ok, Hugo. Ok. Anyone eh, lemon juice? Juice. And juice. Lemon juice and salad. I don't know. Salad, creo que es. Salad. Yes, it's a fruit. Oh my God. So how are you feeling? I heard everything, but you didn't listen to me. ¿Cómo sienten? ¿Sienten que ya van más o menos con este tema? ¿Ya le agarraron un poquito más o seguimos practicando? ¿Aló? Yo creo que ya. ¿Verdad que sí? Hoy sí ya. Okay, let's see to another other thing that we have to practice here is uh, let's check this stuff. Okay. This is the next topic that we have in the platform. We have a topic about free time activities. This is also related to WH questions in simple present. So we can start asking these questions. Just to practice speaking, what sports do you like, Bea? Um. What sport do you like? Look at this question. What sport do you like? The first one. What sports do you like? What sport do you like? Uh -huh. Can you answer that question? Like soccer. I like soccer. What sports do you dislike? Uh, dislike. Que no le gusta. The opposite. You don't mm -hmm. like it. I don't like it. Golf. <laughs> That's okay. Now. What do you do on Sundays? Let's see, Jose, what do you do on Sundays? Yes, Jose? I do. No, what? What do you do on Sundays? For example, on Sundays, I... On Sundays, I get up early, I go to work, 
then I come back, I eat something, I rest for a while, and then I prepare my lesson plans, and finally I go to sleep. That's what I do in a regular Sunday. Mm -hmm. What about you? What do you do on Sundays? What do you do? ¿Qué dice? What do you do on Sunday? Uh -huh. ¿Qué es lo que haces los domingos? Mm. Mm. I get up. I, at, I get up al, at late. I get up late. Uh -huh. mm. Relax. <laughs> Relax. Uh huh. Mm -hmm. Watch TV, take the breakfast. Watch TV, take breakfast. Mm -hmm. Go to the church. Go to the church. Uh -huh. Okay, Walter, how often do you play video games? Walter? I think Walter is not here. Hardly ever. I hardly ever. Yeah. Play video games. Okay. Now let's continue practicing with other classmates. Pedro, um, what do you like to do in the summer? In the summer, I like to do, go to the beach, play volleyball, and eat fruit, and drink lemonade, oranges, and swimming, swimming in the beach, and running, and rest. Okay, very nice. Now, Pedro, can you ask one of these questions to any of your classmates? Okay. Eh, ¿quién puede ser? Carolina? Hello. How often do you play video games? I never play video games. Okay, Carolina, continue. Ask another classmate to another, another question to another classmate. Um, Jose Mejia. What sport do you dislike? Mm. I lay soccer. I like this soccer. Name. I like soccer. I like play but the soccer. question dislike. is dislike. Dislike. Mm -hmm. Que no le gusta. I dislike or I don't like. Mm -hmm. I don't like volleyball. Okay. Okay, let us move to the next activity we have here. It's can't to talk about abilities, right? This is an auxiliary that we used to talk about abilities of the lack of abilities. Let's read the conversation and repeat. Oh, look. Oh, look. Oh, look. Oh, look. There is a talent contest on Saturday. Let's enter. There is there a is talent, talent contest, contest on Saturday. 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 Let's enter. enter. I can enter a talent contest. What can I do? I can, I can, can enter, enter a talent, a talent contest. contest. What can I do? I do. I do. I do. What can I do? You can sing really well. You, you can, can sing really, really well. well. Oh, thanks. Oh, oh, thanks. oh, thanks. Well, 
You can well. too. Well, well you can too. too. You can can too. too. Oh no, I can't sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. So, so maybe, maybe we, think we can enter the contest. contest. Sure, why not? Sure, sure. sure. Why, not? why not? Okay, let's practice tomorrow. Okay, okay, okay let's, let's practice tomorrow. 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 Any question about vocabulary? Content. What is? Content. Contest. Como concurso. Concurso, yes, that's contest as concurso. Okay. Any other question? No questions. No more question. Only contest. Uh, any question? Let's enter. Se traduciría como. Uh, entremos. Let's es solo como para que ustedes tienen que estoy invitándole a hacer algo y me incluyo yo. Let's enter. Entremos. Vamos a entrar. Okay. Si le digo, let's drink coffee. Vamos a beber café. Let's go for a coffee. Vamos por un café. Okay. Si diría, let's go, vamos. Vamos. Let's go. Vamos. Let's go. Okay, volunteers to practice the conversation. Two volunteers. Yo, Yader. Yader and Miguel. Okay, Yader and Miguel. Va a estar. Okay. Puede estar. Okay. Empiezo. Oh, look. Ah. There is yeah. a talent contest on Saturday. Let's enter. I can't enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thank. Well, you can too. You, can, you oh. can too. Oh, no. I can sing at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. <clears throat> Why not? Okay, let us practice tomorrow. Okay, very nice. Nice job. Any other two volunteers? Okay. Yo, Carlos. Okay, Carlos and Pedro. Okay. Okay. Empiezo. Okay, you start. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Really well. Oh, thanks. Well, you can too. Oh, no. I can't sing at all, but no. I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Let's practice tomorrow. Okay. Nice job. Now let's listen to who else is there? I saw Jose. Mm -hmm. okay. Wants to practice with Jose. Okay, Carolina. Oh, look, there's a talent contest on Saturday. Let's enter. I can enter a talent contest. What can I do? You can sing really well. Oh, thanks. Will you can too? Oh, no, I can sing at, at all, but I can play the piano. So maybe we can enter the contest. Sure. Why not? Okay. Practice tomorrow. Okay. So I see you've been doing a very good job. 
with pronunciation. So the only thing that you need is to practice. You have to practice and practice a little bit more and more to gain confidence. Lo que pueden hacer con esto es practicar, 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 practicar hasta que vayan ganando así como más, más, más fluidez. Esto se trata de práctica. El inglés es práctica. Hicieron un buen trabajo, solo es que se oye como pausadito, pausadito, pausadito. Pero si usted lee una vez y lee otra vez y otra vez, entre más lo lea, más lo va como agarrando, por decirlo así, ¿verdad? So you can say, oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. Y después irle dando como tono, ¿verdad? Oh, look, there is a talent contest on Saturday. Let's enter. Tiene que sonar así como si, ¿verdad? Um, I can't enter a talent contest. What can I do? Y con esto hay eh, a pronunciación también porque, bueno, el can y el can't es un poquito como difícil de, de, de distinguir, ¿verdad? Es, veamos. Um, por ahí hay pronunciación. Este es una... I can, okay, can. Y este es como can't. Eso, eso es un poquito más como estresado. Can't. Can't. Okay. Can't. So you say can, 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 can. 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 Pero si yo quiero decir no puedo manejar, I can't try. I can't, I can't try. try. Can't, try. Mm -hmm. can't, como el novio de la Barbie, can't. <laughs> mm -hmm. Okay, uh, do you have any questions so far? ¿Tienen alguna pregunta? No question. No, no questions. Ok, el can es para hablar sobre habilidades o falta de habilidad, ¿verdad? Porque si yo digo I can, quiere decir que yo puedo, yo tengo esa habilidad. I can sing, I can dance, I can drive. Uh -huh. Ahora si digo I can't, es que no tengo esa habilidad, es algo que no puedo hacer. I can't. Okay. 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 Allí um, en can sing at all sería no puedo cantar para nada. No I puedo cantar can. para nada. I can't sing at all. At all means para nada. En lo absoluto. At all. Mm. Mm -hmm. Any other question? Can, can. Perdón. Eh, la pronunciación sería can y can. Ah, uh, es, es, es bien similar. Es can y can't. Can y can't. Can, can't. Can, can't. Can, can't. Can, can. Can, es, es como casi como que acá, ¿verdad? Can y can't. Yes. Can. Sale como okay. que. Uh -huh. Can, can't. Uh -huh. Can, can't. Can. Uh -huh. Uh -huh. Excelente. Uh -huh. Nice job, excellent job. Any other question? No. No. 
Ok, tomorrow we will practice a little bit more. Vamos a practicar un poquito más a, para hablar de habilidades y, y de falta de habilidades. Con esto ya estamos casi terminando la sección 5, que ya es la última. Esta es la última semana, ¿verdad? Así es que yo supongo que ya la mayoría está al día, ¿verdad? Con los temas, ¿o no? Yes. Yes. Sí. Yes. ¿Y de ahí se descansa o se va a hacer seguido? No, no, se descansa como una semana. Una semana. Mm -hmm. Una semana es lo que se ha estado descansando así regularmente. Ok. Sí, yo pienso que va a ser una semana igual porque no he recibido alguna notificación sobre algo diferente. Uh -huh. Así que vamos a descansar una semana y, y luego seguimos, ¿verdad? Okay. Okay. Sería el, el último módulo que viene de principiante. ¿no? Sí. no, falta sí. otro más, son tres. Son, son tres. No, pues sí, el que viene sería el último. Sí. Ajá, y luego entran a preintermedio. Uh -huh. okay. Sí. <risa> Se me ocurre que mañana les voy a hacer preguntas de todo lo que han visto en el módulo. Sí, como, hello, how are you, what's your name, what's your phone number, y cuestiones así que hemos ido viendo, ¿verdad? Ok. ¿En qué nivel seríamos ya más fluidos para hablar? Fíjese que la fluidez depende mucho de usted, de la práctica. porque la práctica, exacto, porque le soy sincera que hay varias personas que se gradúan, se terminan de, pero no hablan. Eh, <risa> 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 pero esperanza. Lo que pasa es que yo soy un... <risa> ya los compañeros ya todos los veo blancos. Ya los ve gringuitos. Sí, no, esto es, es práctica. A veces uno, mire, media vez se quita el miedo y la pena, digamos que ya tiene ganado el, 100 por, el 50%, ¿verdad? Porque a veces nos practicamos porque nos da miedo a equivocarnos, que el miedo a que se rían o que nos da pena y por eso no lo hablamos. Lo entiendo, hago los ejercicios bien, me saco 10, pero no lo quiero hablar. Entonces, la barrera está aquí, ¿verdad? Entonces, lo que yo les recomiendo por, por las limitaciones que tenemos en cuanto al tipo de programa que es y la forma en que lo desarrollamos, es que usted solito se tiene que poner a hablarse con usted mismo y dígase mí mismo, How are you today? No sé. Uh, myself, how are you today? <laughs> how am I feeling? Y trate en la manera de lo posible porque yo sé que a veces no tenemos esa persona con quien practicar. Mm -hmm. Entonces usted, mientras vaya al trabajo, hágase un repaso mental, diga, eh, ¿qué hice ahora? Que vimos el pasado con ustedes, ¿no, verdad? No, no, no. no. Ok, entonces practica su rutina diaria. Eh, decir, today, uh, what is for breakfast? ¿Qué hay de desayuno? What is for breakfast? Mm, I have um, coffee. Uh, here is a little milk. Um, I need a cup of sugar. I want a sweet bread. Um, uh -huh. Fruit. I want a, a milk. Fruit. Let's see what is a in the fridge. Ya vimos el deris y el deras, sí. ¿verdad? Sí. ¿Para qué dijimos que era el deris? Sí, singular. Ajá, para de, hablar de la existencia de algo en singular. singular. Entonces yo abro la refri. De preferencia día de pago o día después, ¿verdad? porque si no, there is nothing. <risa> no puedo there, is nothing. there is nothing on the fridge. Entonces, hago el refri unos días después del pago y digo, mm, what's in the fridge? There is one tomato. There are some apples. 
ya vimos eso. I no hay. Sí. There are some apples. También vimos there el some any. y el any. There, there are eyes. There isn't any milk. No hay uh -huh. nada de leche. So I have to go to the supermarket. Cuando usted esté haciendo la lista de compra, vea el refrigerador. ¿Qué necesito? There are some tomatoes. I don't need tomatoes porque tengo. There isn't any milk. So let's buy milk. I write milk in the... Tienen que ver la manera de practicar ustedes solos. Okay. Porque por las limitaciones, por lo mismo, no, no lo vea como un ta tarea, porque la sola palabra tarea es como que Ay, más trabajo. No necesito agregarle más estrés a mi vida. Véalo como una práctica, como algo que le va a ayudar a mejorar. Eh, tienen que practicar como sea, encontrar la manera. Si es usted solo en el día a día, practíquelo porque sí se puede. Ya ve que bien se acuerdan de Liz, de Liz, de Ar. Y va a venir un problema que cuando paran clases, después ya es que ya no me acuerdo de nada. Ya es como que ya pasó, se me olvidó, híjole, cómo era la cosa, cómo era la cosa. El inglés necesita práctica. Si usted no lo practica, se le va a hacer más difícil. Puede que usted conteste bien el examen, puede que usted entendió el tema, pero tiene que hablarlo y practicarlo. Uh -huh. Hay que encontrar la manera. Yo, eh, el tip que les doy es lo que yo hacía. Yo no tenía con quién practicarlo, entonces lo practicaba sola en el espejo, en la casa. Y así. Entonces, y así se va quedando. Agarre un párrafo, póngase a leerlo o descargue alguna aplicación. Hay varias aplicaciones en las que usted puede leer un párrafo y escucharlo. Irlo repitiendo para que usted vaya como destrabando la lengua. Porque a veces sí se siente un poco, a veces uno como que se le traba la lengua, ¿verdad? Cuando está hablando. Entonces eso le puede ayudar a hacer ejercicios. Y por eso le digo, la fluidez depende mucho de usted, de qué tanto usted lo practique. Porque acuérdese que solo son cuatro horas aquí que podemos medio practicar, así interactuar, ¿verdad? Y es muy poco, es muy poco. Y a veces no podemos estar las cuatro horas porque el trabajo, porque el tráfico, por, por cualquier razón, uh -huh. se pierde. El huracán anoche. El huracán, muchos no se pudieron conectar, y bien poquito, sí. Entonces, todas estas cuestiones afectan el aprendizaje. Al final, pues, tienen que ver cómo se solventa, ¿verdad? Aquí. So, Let's keep on. Let's keep on practicing. Yes. Okay. And see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow. Yeah, tomorrow. I hope you sleep Bye. well. Okay, good night. Take care. Bye. Good, good night. night. Bye.